السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام كيف حالكم وحال طيوركم أتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم بير تشانل موضوع اليوم إن شاء الله سيكون حول كيفية التعامل مع الطيور في مرحلة راحة من ناحية نظام غذائي والنظافة وكذا تقديم الاستحمام والتشميس أولا مرحلة الراحة تأتي مباشرة بعد مرحلة غيار الريش وسميت بهذه التسمية لأن الطيور ترتاح بعدما تزاوجت وأنتجت وغيرت ريشها يعني من الضروري إعطاء للطيور فترة راحة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكي لا نقع في المشاكل في موسم التزاوج المقبل لأن الطيور إن لم ترتاح سيكون إنتاجها ضعيف جدا وتصبح معرضة للمرض بنسبة كبيرة كذلك تصبح مناعة الطيور ضعيفة خصوصا عند الإناج لأنها تبيض وتحضن وتطعم الفراخ وهناك بعض المربون يعتبرون على أن الأنتق آلة للإنتاج فينتج منها خمسة أعشاش في موسم واحد وهذا خطأ كبير لأنك يا أخي ستعرض صحة الأنتة للخطر وكذلك سيكون إنتاجها للموسم المقبل ضعيف جدا وهذا الأمر يقوم به بعض الإخوة ندعو لهم بالهداية للرفق بهذه المخلوقات حيث تجد مربي ينتج من الأنتق أعشاش كثيرة وبعد ذلك يبيعها والشخص الذي اشتراها ممكن أن تمرض له الأنتق أو لا تنتج لأن المربي الأول قام بهلكها إذا نعود إلى موضوع هذه الحلقة وهو كيفية التعامل مع الطيور خلال فترة الراحة أولا يجب اتباع نظام غذائي منوع يضم الحبوب الخضروات الفواكه وبعض الأغذية الأخرى كالباطي والبيض المسطوق مثلا أنواع الخضروات التي نقدمها للطيور هي الخس الجزر الكوسق يعني الكورجيت الخيار الفلفل الحلو والبروكلي للإشارة لا يجب تقديم هذه الأنواع دفعة واحدة لكي لا تصاب الطيور بالإسهال لأن الخضروات غنية بالماء وإذا تناولها الطائر يوميا سيصاب بالإسهال خصوصا أن الجو في هذه الفترة أصبح بارد نوعا ما لهذا نكتفي بتقديم الخضر من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فهي كافية وفي كل مرة نقدم نوع مختلف عن سابقه مثلا الاثنين قدمنا الخس لا نعيد تقديمه يوم الأربعاء بل نقدم نوع آخر كالجزر أو الكوسة أيضا يمكن جمع كل الأنواع التي ذكرنا ونقوم بتحضيرها على شكل خلطة واحدة ونقدمها للطيور مرتين في الأسبوع سأضع لكم رابط حلقة عن كيفية تقديم الخضر أما الفواكه فأغلب المربون يكشفون بتقديم تفاح فقط لأنه موجود على مدار السنة والطيور تتناوله دون مشاكل وعندما يصبح الجو بارد نقدم فاكهة تفاح لكي ترفع حرارة جسم الطيور لأن البرتقال غني بالفيتامين سي أيضا نقدم فواكه الجافة مرة في الأسبوع كاللوز والجوز يعني القرقاع بكمية قليلة لكي تعتاد عليه الطيور وعندما تصل فترة التجهيز لن تجد يا أخي مشاكل مع طيورك بخصوص عدم تناولها لللوز والجوز لأن الفواكه الجافة تعتبر من أقوى المحفزات الطبيعية التي تساعد الطيور على الجهوزية أما بخصوص الحبوب فأنا أقدم خلطة تتكون من حبوب خرطال وحبوب كتان وحبوب قنب الهندي يعني زرعة كيف وكذا بذور دوار شمس بدون قشور وحبوب بيريلا رغم قلتها في السوق وانعدامها في بعض الأحيان وأخيرا حبوب شيق فهي مفيدة للطيور إذا هذه هي الخلطة التي أقدم لطيوري خلال مرحلة راحة بخصوص طرق تقديم خلطة الحبوب فأنا أعتمد على طريقتين الطريقة الأولى هي تقديم الحبوب كما هي مع كسر حبوب دوار شمس وحبوب خرطال قليلا لكي تستطيع الطيور أكلها أما الطريقة الثانية هي طحن جميع الحبوب حتى تصبح مسحوق وبالتالي أضيفها مع البيض المسلوق أو أحد أنواع الخضر كالجزر والكوسة وأقدمها للطيور ونصيحتي لكم يا إخواني لا تقدموا لطيوركم خلطة حبوب جاهزة لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الحبوب الزيتية وهذا يشكل خطر على كبد الطائر وكذلك تلك الأجزاء الملونة التي لا نعلم ما نوعها وكيف يتم صناعتها لأن هناك من يقول على أنها فيتامينات وللابتعاد عن كل هذه الشبهات فمن الأحسن أن يحضر المربي خلطة حبوب بنفسه لكي يحافظ على طيوره إذا لاحظتم جيدا فأنا لا أستعمل حبوب نجر وبذور لفت لأنها موجودة في الباطي التي أقدم للطيور 
بخصوص نوع الباطي التي استعمل فانا استعمل باطي فلاي او بينيطا كما تشاهدون في الفيديو هذه هي صور نوعان المذكوران حتى لا انسى حبوب الشوك فانا اقدمها لوحدها مرة في الاسبوع لانها تحمي كبد الطيور وتنقيه من السموم والزيوت الزائدة بخصوص طريقة التقديم فمن الضروري طحن هذه الحبوب قليلا لكي تستطيع الطيور اكلها للاشارة هناك العديد من الاخوة في الدول العربية لا يعرفون انواع الحبوب التي اذكر لان الاسماء تختلف من دولة لاخرى لهذا ساضع لكم صورة لكل نوع على حدا على صفحة الانستغرام واتمنى من اي احد منكم ان يكتب لنا الاسماء في تعليق لكي يستفيد الجميع اذا ذكرنا جميع الاغذية من خضر وفواكه خضراء وكذا جفق والحبوب وكذا بعض الاغذية الاخرى كالباطي وحتى لا انسى اهم غذاء في هذه الفترة هو البيض المسلوق نقدمه مرتين في الاسبوع ومن الاحسن اضافته الى بعض الوجبات لتستفيد منه الطيور لانك يا اخي اذا قدمت البيض المسلوق لوحده فالطائر يتناول الجزء الاصفر ويترك الجزء الابيض لهذا من الاحسن نقوم بسحق البيض ونضيفه الى احد الوجبات كوجبة الجزر مع خلطة حبوب مطحونة وكذا الباطي بالاضافة الى مسحوق قشور البيض او عدم الحبار لكي تستفيد الطيور من الكالسيوم ساضع لكم رابط حلقة في الوصف عن كيفية تحضير خلطة الكالسيوم ويمكن ايضا تعليق عدم الحبار في القفص لنوفر للطيور مصدر للكالسيوم اما بخصوص ماء فاننا نقدم فيه خلط تفاح مرتين في الاسبوع والليمون يعني الحامض نقدمه بعد تقديم الاستحمام للطيور يعني عندما تستحم الطيور نغير ماء المشربية ونضع فيه بضع قطرات من الليمون لحماية الطيور من البرد ايضا نقدم الحلبة في الماء لحماية الطيور من حشرة الباش لان الطائر عندما يشرب ماء الحلبة فان جسمه يفرز رائحة كريهة وبالتالي لا تستطيع حشرة الباش الاقتراب من الطائر ايضا هناك من يقدم الفيتامينات المصنعة ليساعد طيوره على تعويض كل ما تحتاجه لتبقى بصحة جيدة متابعينا الكرام كان هذا هو النظام الغذائي للطيور في فترة الراحة اما الان سنذكر الاجراءات الاخرى واولها النظافة حيث يجب تنظيف الاقفص مرتين في الاسبوع وارضية الغرفة نقوم بتنظيفها يوميا من بقايا الطعام الذي يتساقط من الاقفص وقبل القيام بتنظيف الغرفة يجب رش قليل من الماء فوق الارضية لكي لا يسعد الغبار عند الطيور وبالتالي يسبب لهم مشاكل على مستوى الجهاز التنفسي اما المشربيات فشخصيا اقوم بنزعهم من الاقفاص ليلا واضعهم في ماء به جافيل لكي يتعقموا جيدا وفي الصباح اقوم بغسل المشربيات واضع فيهم ماء واقدمه للطيور بهذه العملية نقوم بالحفاظ على نظافة المشربيات وكذا وقاية الطيور من اي خطر لان هناك حيوان اسمه البرص او ابو بوريس اذا وجد الماء في المشربية فهو يشرب منها ويلوثها ولا قدر الله شرب الطائر من نفس الماء ممكن ان يمرض او يموت لهذا من الاحسن نزع المشربية من الاقفاص ليلا او تفريغها من الماء وتعليقها مقلوبة في القفص ننتقل الى الاستحمام والتشميس اذا كان الجو معتدل والشمس ظاهرة في السماء فاننا نضع الطيور تحتها ونقدم لهم اناء الاستحمام لكي ينظفوا انفسهم من الجراثيم والميكروبات اما بخصوص الاجراءات التي يجب القيام بها قبل وضع الطيور تحت اشعة الشمس وتقديم حوض الاستحمام هي نزع المشربيات والمعالف من القفص لكي لا يتطاير عليها الماء وتتعفن ايضا نقوم بوضع نصف القفص في الشمس ونصف الاخر في الدل لان هناك بعض الطيور لا تتحمل اشعة الشمس المباشرة يعني الطائر اذا اراد الشمس سيقف فيها واذا اراد الدل سيقف في الجانب الاخر اخواني اخواتي الكرام هذا ما كان في حلقة اليوم بخصوص مرحلة الراحة عند طيور كناري حيث ذكرنا الاغذية التي يمكن تقديمها وكذا الاجراءات التي يجب القيام بها من تنظيف واستحمام وتشميس اتمنى انني افدتكم ولو بالقليل لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد السلام عليكم